好，那我们再示范怎么样用北汉的板子来做，来招入 FPGA 的城市的。那呃，接下来我们要进行的是啊，拼、呃、脚的指定动作。只有在脚位绑定、嗯、之后，哦、那那个我们所使用的开发工具，像 Quarters Two， 才有办法啊。呃在绑定完片脚之后，才有办法真正产生烧入档、哦，所以我们必须要先来产生片脚。那 FPGA 呃绑定片脚的方式，通常就是呃每一个每一个针脚就就指定到底要绑到哪一根脚。那以 Quarters 而言，就有一个 p i n Assignment 的动作可以做，呃、可是片脚实在太多了，要绑定。有时候有点困扰，而且有时候要参考 data sheet， 要参考它的脚位。那北汉的板子是一个比较简单的板子哦，所以它的片脚基本上很少绑到真正的电路，所以如果我们大部分的脚位都是可以用的。呃，而而且更好的是北汉的板子有一个、呃、叫做 HDL Auto Assign Pin 这个工具，它可以用来。自动的帮我们绑定脚位，那避开一些它已经绑定的针脚，然后可以可以很快速的运作。那这里就是这个图示，就是 HDL Auto Assign 的这个工具。那我们把它打开啊，好，打开来之后，它会问我们我们的模组在哪里，那我们就选择。我们要做的那个 simple 模组，接下来呢，它会有个栏位问我们的 FPGA 开发板是什么。那这些是北岸的所有板子的。那我们的开发板是 Very Light、Ateva、Cycle 这一块。所以 ，OK， 我们的、呃、Very Light， 呃，可能选错了，我们看一下 Very Light。a t e r a c y c l o 哦，是四的这一块，不是二的那一块，是 EP 4 C 一三零 F 2 3 C 八这一块才对啊。那如果选错的话，可能就会有问题啊，所以请务必选对。好，选完之后呢，我们想产生给 Very Can 和 Very Strong 用啊，所以就使用这个方式。然后呢，嗯、呃，按下一步之后就会发现说 ，OK， 它的拼脚都绑好了，然后 clock 确实绑到了 clock 哈，那我们绑到了 clock j o s 那这边 input 哦就绑到 pin M 3 o u t p u t 绑到 pin W 1啊，那这两根针脚应该都还是没有被占用的，所以应该可以使用。其他的拼脚还有很多哦，但是。我们就不需要指定，因为我们只用到这几根，在这个非常简单的范例底下，只有这几根我们用到了。所以呢，接下来我们就要来按 next， 按 next 之后呢 ，OK， 这里啊、哦，它就会帮我们产生 QSF 这一个档案。那产生在哪里呢？哦、嗯，其实也无所谓了哈，只要这个 QSF 档案不要跟。或者是原有的通道就可以，或者甚至我们直接产生把它覆盖掉也可以。那在这边我们习惯哦，还是希望把它们分开，所以我在这边建立一个北汉的资料夹，然后把它分开。那这边呢，就就一样哦，叫做 simple。Q Q S F 啊，就 simple 点 Q S F 啊，按 generate 啊，它就产生了片脚的资讯。那我们可以到啊这边以是以 Atera 原本的 Q S F 档，它是空的，没有指定片脚。那刚刚我们产生的 Q S F 档在这里啊，我们可以稍微参考一下。比较一下
。好，我们先产生的 QS 的档，它有指定的 pin A B 1 2到 clock。pin M 3到 I，pin W 1到 O 哈，但是呢，原本旧的那一个呢，除了一些注解以外，它没有指定任何的进场资讯哈，这也是为什么我们要用新的去覆盖旧的，用北汉的去覆盖 Porter S T A E 哈，那我们现在就就把这一个档案啊拖过去，把它复制，啊复制过去，把它丢到。北汉的这一个贴上，那把它取代掉。好，那取代完成之后呢，这一个档案就会是，重新载入就会是新的档案。好，有了这一个之后呢，我们就可以再调出 p o r t e r s 的这一个，啊，开发环境哈。然后我们把这边重新进行编译一次，按 Start Compilation。好，那这个编译呢的动作就会比较慢了，比我们刚刚用 Synthesize 的时候还要慢上很多哈，因为它编译的时候呢要产生。整个 FPGA 的收入档啊，那它会做一些规划的动作。那这里我们产生的时候出现了一点问题啊，他说啊 ，Hub Label Entity Symbol is undefined 啊，那我们这里就要稍微看一下哦，原来我们的 Symbol 不存在哈、啊，呃，这个原因啊，不晓得为什么不过。不管怎么样，我们重新把它加进来啊，重新加一次 simple 哦，可能刚刚指定的时候直接打名字，但是但是事实上没有东西哦，所以我们应该把它从这个 p i c l a s 这边给它拉进来，按 A 的加入按 apply，OK，、okay、好，那这个被更改。OK， 哦，刚刚的这一个定角指定，现在好像又多了一点东西，有点怪怪。好，没关系，我们再来回来这边，回来这边。那我们刚刚把它加入了，所以现在啊、呃、，simple 已经进来了，就应该不会出现刚刚那个问题。不过啊、呃，我们最好把它 top level entity。测一下，因为我们只有一个模组，这个模组一定就是它的 label， 哦，最最上层元件。然后呢，我们就把它再编译一次好，这个编译呢比较久，啊，因为它要产生的啊内容就是整个完整的收入档啊，而且通常会经过最佳化，所以这个收入就比较久，编译相对的慢很多，比起比起北汉的工具感觉慢得多了，那、啊、比起那个 e c s 那简直就是天差地远。好，那这个编译现在完成了。完成之后，我们可以仔细看一下，它这个 Atera 的资料夹里面，哇，产生了很多档案。其中一个我们最重要的是收入档，叫做 RBF。那这个 RBF 是二进位档，我们大家看到它的三百二十八 K 嘛，显然是一种呃、嗯、比较大的档案。那接下来我们就可以。好，接下来我们就可以啊、呃、去做收入的动作啊。那那我们先
先告一个段落，然后既然这个 R B F 已经做出来了哈，我们的工作大概就完成了。那等一下呢，我们会利用这个 R B F 来做烧录，然后烧录完成之后，我们就可以啊跑 v e r y t a p 做波形的的那些。侦测的事情，观察我们的电路行为是否正确，然后再用 Value Instrument 啊、呃、来做啊、呃、一些虚拟电路，应该不叫虚拟电路，就是虚拟的外接周边，然后却接接到真实的 FPGA 上面、啊。那现在我们已经完成了变异动作，等一下我们就可以来做这些事情。